God zegen allemaal. Vorige week heb ik een video gepost met als titel Laat Jezus mensen vallen in de geest. En een van jullie vroeg mij om ook een video te maken met de vraag of dat Jezus mensen dronken maakt in de geest. Bij deze een video over dat onderwerp. Wat bedoelt men eigenlijk precies in de charismatisch christelijke wereld met dronken in de geest? Nou, wat je meestal ziet is dat uh, in een charismatische kerkdienst er een meestal vrij korte en oppervlakkige preek wordt gehouden over een bepaald schriftgedeelte, bijvoorbeeld over de heerlijkheid van God die neerdaalde in de tabernakel, in het heilige der heiligen. Uh, of een vergelijkbare tekst waar het gaat over de heerlijkheid van God. Vervolgens gaat de predikant stoppen met prediken, blijft gewoon uh, stilstaan op zijn plek of gaat rondlopen door de zaal met zijn microfoon in de hand, terwijl de een na de andere persoon ongecontroleerd begint te lachen, uh, wankelt op de benen, gaat waggelen, uh, de ogen dicht houdt, handen in de lucht heeft, uh, in klanktaal begint te roepen op een extatische manier, en uh, één voor één soms ook mensen op de grond vallen, daar beginnen te trillen, et cetera, et cetera. Men noemt die toestand dronken zijn in de geest. En het idee is eigenlijk dat iemand die dronken is van alcohol ook ongecontroleerd gedrag begint te vertonen, op een ongecontroleerde manier begint te spreken, heel veel gaat lachen, zich heel uh, um, ongecontroleerd en vrolijk gaat voelen. En men heeft de indruk dat dat het werk kan zijn van de Heilige Geest. Dat net zoals dat mensen dronken kunnen zijn van alcohol, dat mensen ook dronken kunnen zijn van de Heilige Geest. De samenkomst verandert daarmee in een soort uitgaansgelegenheid waar mensen te veel gedronken hebben. En dat heet dan dronken in de geest. Men associeert dat met een soort aanraking met het of, of het ontvangen van de heerlijkheid van God. Maar is dat nou eigenlijk wel bijbels? En het gaat mij hier niet om jouw persoonlijke ervaringen. Er zijn ook mensen die hebben gereageerd op mijn video van vorige week met comments als... Nou ja, ik heb dat zelf een keer mogen meemaken en het was een hele zachte, liefdevolle ervaring... waarbij God mij op de grond liet uh, vallen, et cetera, et cetera. Kijk, mijn doel is niet om jouw persoonlijke ervaring hier uh, aan te vallen of je daar een slecht gevoel over te geven... Mijn doel is eerder om met name bijvoorbeeld als kerkleiders de vraag te stellen, moeten we nou dit soort praktijken nastreven in onze kerk, om antwoord te geven op de vraag of dat de Bijbel daar wel of niet grond voor geeft. Waarbij mijn antwoord heel duidelijk is, nee, de Bijbel geeft niet die grond. En ik zou daar dan ook heel voorzichtig mee zijn en niet je kerkdeuren openstellen voor dit soort praktijken of predikers. Het gaat veel meer om de vraag die een christen kan hebben als oprecht gelovige, is dit Bijbels en moet ik hier naar op zoek gaan? Nou, heeft de Bijbel iets te zeggen over dronken zijn in de geest? Soms wordt er wel eens verwezen naar Jezaja 29, maar dat is een enorm uit de context getrokken vers wanneer dat wordt gebruikt om dronkenschap in de geest te onderbouwen. En eigenlijk juist een heel negatief vers. Want daar lezen we in Jezaja 29 vers 9 en 10 in de herziene statenvertaling dat God zegt... Zij aarzelen, sta daarover verbijsterd. Ze zijn verblijd, roep daarom. Ze zijn dronken, maar niet van wijn. Ze waggelen, maar niet van sterke drank. Want de Heere heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft hij uw ogen, de profeten. En uw hoofden, de zieners, heeft hij omhuld. Dus hier lezen we over een situatie in het boek Jezaja, waarin de Heere een geest van diepe slaap heeft uitgegoten over de leiders van Juda, de leiders van Jeruzalem. Maar dat is niet een positief iets, dat is juist iets heel negatiefs. Dat is een teken van het oordeel van God dat over Juda zal komen. En in de context van dat hoofdstuk gaat het ook over de komende belegering door Assyrië. Dus wanneer in Jezaja hoofdstuk 29 wordt gesproken over de Heer heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap, He, en als er staat, ze zijn dronken, maar niet van wijn, ze waggelen, maar niet van sterke drank, is het idee niet, hé, hey, ze zijn vervuld van de Heilige Geest en ze, ze zijn onder invloed van de heerlijkheid van God als iets positiefs. Nee, het gaat hier juist over iets heel negatiefs. Het gaat hier over een teken van oordeel. Verder zie je wel eens dat mensen in de charismatische beweging verwijzen naar handelingen over stuk 2, de uitstorting van de Heilige Geest op de apostelen en daar proberen een basis te vinden voor het hele concept van dronkenschap in de geest. Maar wat lezen we nou eigenlijk in handelingen over stuk 2? In handelingen over stuk 2 vers 4, daar begint het eigenlijk. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Staat hier niets over op de grond vallen, staat hier niets over dronken zijn, staat hier niets over het verlies van alle zelfbeheersing. Nee, er staat, ze begonnen te spreken 
in andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. En ze, ze spraken niet in een soort klanktaal, uh, wartaal, uh, verwarrende taal. Nee, ze spraken in daadwerkelijke talen. Want er staat vers 11 uh, en uh, in Toeleidend naar vers 11 worden er allerlei nationaliteiten gehoord, allerlei verschillende talen uh, worden genoemd uh, van verschillende uh, joden met verschillende eerste talen die daar in Jeruzalem zijn, die hen horen spreken in hun eigen talen. Lezen we vers 11, Cretense en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Dus let goed op, de apostelen vallen niet op de grond, de apostelen zijn niet ongecontroleerd, zijn niet dronken, ze waggelen niet, ze spreken niet met een zware tong, niets van dat alles... Niets van wat wij associëren met dronken zijn in de geest, in de charismatische beweging. Nee, ze getuigen in verschillende daadwerkelijke echte talen over de grote werken van God. En ze doen dat niet op een incoherente, verwarrende uh, manier, maar ze horen hen gewoon spreken over de grote werken van God. Vers 12, zij waren alle buiten zichzelf, dat gaat over de toehoorders, en ze raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Vers 13, maar anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Dus, en dat schriftgedeelte, dat wordt vaak gebruikt door charismatische, valse leraren, want ik zie dat echt als een dwaalleer, om daarmee te zeggen, zie je wel, voor de omgeving leek het alsof die apostelen en die discipelen vervuld van de Heilige Geest, alsof die dronken waren. Maar dit is spottend bedoeld, dat zegt de Bijbel zelf zelfs. Het idee is, deze... Uh, vervulde discipelen beginnen te spreken tot alle mensen om hen heen over de grote daden van God. Dat zullen ze zeker gedaan hebben met een bepaalde energie en met een bepaald enthousiasme, waardoor het misschien leek alsof het wel heel erg uit de toon viel van hoe een normale dag in Jeruzalem zou hebben verlopen. Hè? En, maar, maar dit is wel degelijk spottend bedoeld. Dit is niet bedoeld als een accurate omschrijving van wat ze zien. Dit is bedoeld als spotten met wat ze horen. En Petrus reageert ook meteen op die beschuldiging, ze zijn vol van zoete wijn, in vers 14. Dan zegt hij, of dan staat er in vers 14, maar Petrus die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen, en nu alle die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn, en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. En dan begint Petrus... Een hele uitgebreide prediking van het evangelie, waardoor uiteindelijk vele, vele mensen in het hart getroffen worden, overtuigd raken van zonde, opnieuw geboren worden, zich laten dopen, zich aansluiten bij de eerste gemeente. Dus je kunt niet handeling over stuk 2 framen alsof de apostelen, wanneer ze vervuld worden met de heilige geest, in een soort dronken toestand verkeren. Dat is de valse beschuldiging die wordt gemaakt, maar dat wordt ontkend door Petrus zelf en eigenlijk ook door alles wat we lezen over hun toestandsbeeld. Want ze gaan niet ongecontroleerd op de grond lopen lachen, zoals we zien in veel charismatische bijeenkomsten. Ze liggen daar niet te baden en te marineren in de heerlijkheid van God. Nee, ze prediken het evangelie en mensen worden overtuigd van zonde. En dat is nu juist wat we niet zien gebeuren vaak in die charismatische fenomenen. Dan is er een korte boodschap, vaak niet eens een duidelijke presentatie van het evangelie, geen overtuiging van zonde, geen oproep tot bekering. Een korte boodschap over de heerlijkheid van God of hoe God jou wil zegenen of hoe God je wil genezen. En vervolgens gaat de predikant rondlopen door de zaal en vallen mensen op de grond en beginnen te trillen en uh, beginnen te lachen en verliezen hun zelfbeheersing. Dat is absoluut niet wat we zien in handeling over stuk 2 bij de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Kijken we verder naar Efeze over stuk 5, vers 15 tot 18, dan zie je zelfs een oproep van Paulus om niet je uit te strekken naar uh, een soort quasi dronken toestand. Hè? Er staat, let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijze en buiten de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is en word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Er wordt hier letterlijk een contrast gelegd tussen dronken zijn van wijn en dus vervolgens in een toestandsbeeld verkeren waarin je losbandig wordt, waarin je je controle verliest, je zelfbeheersing verliest, dat wordt in contrast gebracht met vervuld worden met de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest brengt geen losbandigheid, geen verlies van zelfbeheersing, maar juist meer zelfbeheersing, zoals we ook straks zullen zien in gelaten over stuk 5. Verder zegt Paulus in Romeinen over stuk 13, vanaf vers 12, de nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, 
Niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Dus opnieuw, de apostel Paulus geeft eigenlijk aan het toestandsbeeld van dronkenschap en alles wat daarbij hoort. Hè? Het verlies van zelfbeheersing, het, 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 het vallen op de grond, een extatische toestand, spreken in verwarrende taal. Het zijn allemaal dingen die bij dat toestandsbeeld van dronkenschap horen, die steeds opnieuw in de Bijbel worden neergezet als vleeselijk, als niet geestelijk, als um, iets wat in contrast staat met juist de ware vervulling met de Heilige Geest. Dat zien we in Romeinen hoofdstuk 13, dat zien we in Efeze hoofdstuk 5, dat zien we ook op andere plekken. Maar laten we nog even kijken naar gelaten hoofdstuk 5. Want daar staat eigenlijk misschien wel het belangrijkste schriftgedeelte wat hier een antwoord op geeft op de vraag zorgt Jezus ervoor dat mensen dronken worden in de geest. Gelaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het laatste wat genoemd wordt als een element van de vrucht van de geest. En dit, is overigens, dit wordt heel vaak verkeerd begrepen. Er staat niet de vruchten van de geest. Hè? De, het is ook niet wijs om een soort idee te hebben dat je liefde en blijdschap en vrede allemaal als losse kwaliteiten moet zien. Die je allemaal los zult ontvangen van de heilige geest. Nee, de vrucht van de geest. Hè? Dat wil zeggen op het moment dat de heilige geest in jou woont, dan is de vrucht van de geest... Is al die eigenschappen, liefde, blijde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, geloof, zelfbeheersing. En zelfbeheersing, hè, daar, daar staat in feite en kratea, en kratea, het idee dat je kunt heersen over jezelf, het idee van zelfbeheersing, het idee van de controle hebben over jezelf. Dat is precies het tegenovergestelde van dronken zijn. Dat is precies het tegenovergestelde van het verliezen van je zelfbeheersing, het op de grond vallen, het de controle kwijtraken. Datgene wat vaak gezien wordt als zo geestelijk en zo'n duidelijke manifestatie van de geest van God in de charismatische beweging, is eigenlijk precies het tegenovergestelde van dat wat de Bijbel zegt dat de vrucht van de geest is, namelijk zelfbeheersing. Niet vallen op de grond, maar opstaan, op je voeten staan, wandelen in de geest, het spoor houden in de geest. Wat staat er daarna? Gelaten 5 vers 23, daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstocht en begeerte gekruisigd. Als we door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Staat niet door de geest op de grond vallen, staat niet door de geest op de grond rollen, staat niet door de geest ongecontroleerd lachen, staat niet door de geest verwarrende taal spreken, er staat door de geest wandelen. En in Efeze hoofdstuk 4 lezen we ook, en 5 en 6 dat wij stand moeten houden, we moeten staan in de geest, we moeten staan op Gods woord, we moeten positie houden, we moeten wandelen in de geest. Maar nergens in het Nieuwe Testament, lieve mensen, staat er iets over vallen in de geest of dronken zijn in de geest. Dus ja, als je mij als ouderling vraagt, mag ik komen spreken in jouw kerk? Ik wil graag een boodschap prediken. Dan zal ik je vragen, oké, okay, maar waar wil je dan over spreken? En als iemand dan zegt, nou, ik ga ongeveer 10 à 15 minuten spreken over de heerlijkheid van God die op de tabernakel komt. En daarna stop ik met prediken en dan gaan we gewoon stil worden. En ga ik met mijn microfoon door de zaal lopen en ga ik voor mensen bidden en handen opleggen. En ja, dan zul je zien dat ze op de grond gaan vallen, dat ze in een dronken toestand zullen verkeren. En dan zal ik ze uitleggen dat dat een manifestatie van de Heilige Geest is. Uh, en het zal heel bemoedigend zijn, broeder Chris. Het zal heel bemoedigend zijn. Uh, iedereen zal uh, ontzettend emotioneel in beroering gebracht worden en het zal gewoon een hele opbouwende ervaring zijn. Dan zal mijn antwoord zijn, nee dank je, nee dank je. Ik geloof niet dat de kerk wordt opgebouwd door dit soort praktijken. We lezen ook in 1 Korinther hoofdstuk 14 dat het helemaal niet aansluit bij de manier waarop de apostel Paulus de orde in de kerk heeft neergezet. Hè? Kijk eens goed naar 1 Korinther hoofdstuk 14. Dat schriftgedeelte wat zo vaak door charismatische kerken juist als belangrijkste schriftgedeelte wordt aangehaald, 1 Korinther 12 en 1 Korinther 14, om alle praktijken rondom gaven van de geest en extases, et cetera, et cetera, in hun gemeente te verdedigen. Maar wat, wat zegt Paulus hier? Lees 1 Korinther 14 vanaf vers 23. Als nu de hele gemeente samen zou komen en alles spraken in andere talen en er kwamen niet ingewijden of ongelovigen binnen. Let goed op, dat is het voorbeeld wat... Het, het tegenargument wat Paulus hier noemt. Hij zegt, stel je voor, je hebt je kerkdienst en er komen ongelovigen binnen. Er komen mensen binnen die het evangelie nog niet gehoord hebben. Niet ingewijden. Zouden ze dan niet tegen u zeggen dat u buiten zinnen bent? Met andere woorden, je bent, dit is krankzinnig wat hier gebeurt. Dit is, dit is gek, dit is een circus. Is dat het fundamentele argument wat Paulus hier gebruikt... tegen de praktijken in de gemeente in Korinthe... Is dat niet van toepassing op heel veel charismatische samenkomsten vandaag de dag, ook in Nederland? 
Het idee dat er nieuw iemand binnenkomt. Misschien voor het eerst geconfronteerd zou kunnen worden met de oproep tot bekering. De overtuiging van zonde. Uh, 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 het idee dat Jezus is gestorven voor onze zonde. Dat iemand in het hart zou kunnen worden getroffen door het werk van de geest van God. Opnieuw geboren kan worden door de preking van het evangelie. Vergeving van zonde kan ontvangen. Zich kan laten dopen. Al die dingen die horen bij het ware evangelie van Jezus Christus. Maar wat zegt Paulus in plaats daarvan? Zou dus niet zeggen tegen u dat u buiten zinnen bent? Als de spreker door de kerk gaat lopen met zijn microfoon in zijn hand en de een na de ander valt op de grond, begint ongecontroleerd te lachen, begint te spreken in verwarrende taal en, 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 en is dronken in de geest. Zou men dan niet terecht zeggen dat je buiten zinnen bent? Dat, je, dat, dat men gek is geworden? Dat je eigenlijk in een soort psychiatrische probleemkliniek uh, terecht bent gekomen met ernstig zieke mensen? Dat, dat is in feite waar Paulus het over heeft. Dat is wat hij zegt, dat is zijn tegenargument. Maar, vers 24, als allen zouden profiteren, en dan gaat het over het spreken van Gods waarheid. Hè? Ik heb een preek over wat is de betekenis van profetie. Maar als allen zouden profiteren, dan heb ik het niet over allerlei weetjes hebben over iemands leven van wat er in de toekomst met hem zal gebeuren. Dat is volgens mij helemaal niet de Bijbelse betekenis van profetie. Maar als mensen het waarachtige woord van God zouden prediken... Als er de waarheid van het evangelie wordt gepredikt, de oproep van bekering van zonde wordt gepredikt, als allen zouden profiteren en er kwam een ongelovige of niet ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. We hebben het hier over de overtuiging van zonde. We hebben het hier over het waarachtig werk van de Heilige Geest om te overtuigen van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Staat hier niet, hij valt op de grond omdat hij overweldigd wordt door de heerlijkheid van God. Nee, er staat, hij zal zich met het gezicht ter aarde werpen. Dat doet iemand zelf. En hij zal God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Waarom? Omdat hij overtuigd wordt van zonde. En omdat hij ervaart dat het woord van God een overtuigend woord doet in zijn hart. Dat hij een zondaar is die verlossing nodig heeft. En als dan het evangelie wordt gepredikt als de oplossing voor dat zondeprobleem. Dan, dan is dat zo'n overrompelende ervaring. Dat mensen zich soms op de aarde zullen werpen en God zullen aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in hun midden is. In uw midden is. Maar dat is het fundamentele bezwaar van Paulus. Hij zegt... Verplaats je in iemand die geen confrontatie heeft gehad met christelijk geloof, die binnenkomt in de samenkomst en wat wil je dan dat hij ziet in jouw kerk? Wil je dan dat hij binnenkomt en allerlei mensen in brabbeltaal hoort spreken, op de grond ziet vallen en ongecontroleerd ziet rollen over de grond? Dan moet je naar de charismatische kerken gaan. Maar Paulus zegt, dat is niet wat ik wil als apostel. Dat is niet wat de Heilige Geest wil. Dat is niet wat de apostelen en het apostolisch getuigenis in de nieuw testamentische geschriften ons laten zien. Wat moet een niet ingewijde zien als die binnenkomt, de waarheid van Gods woord moet gepredikt worden op een overtuigende manier, zodat iemand kan komen tot een ware relatie met God. Dat is wat hij moet zien, dat is wat er moet gebeuren. En dan zegt Paulus ook in hetzelfde gedeelte in 1 Corinthië 14 vers 33, zegt hij, want God is geen God van wanorde, dronk in de geest, wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Dus het is niet alleen maar voor de Korinthe gemeente, dit is een principe voor alle kerken, overal, alle lokale gemeenten. God is geen God van wanorde, hij is geen God van extase, hij is geen God van bandeloosheid in een dronken of quasi dronken toestand. Hij is een God van vrede, hij is een God van orde. Dus ja, volgens mij is het antwoord vrij duidelijk op de vraag of dat Jezus mensen dronken maakt in de geest. Het antwoord is nee. Sommigen van jullie hebben in de comments nog wat vragen gesteld, dan wel bezwaren gegeven op mijn video van vorige week. Daar wil ik kort bij stilstaan. Uh, iemand van jullie gaf aan dat Jezus ook blies op zijn apostelen en zei ontvang de geest. Want ik had aangegeven dat het niet zo is dat we in de Bijbel zien dat uh, mannen van God blazen op mensen en ze vervolgens op de grond vallen. Nou... Als je dan als tegenbezwaar bij mij komt en zegt, ja, maar de Heer Jezus blies op zijn apostelen na zijn opstanding en zij ontvang de geest, dan zou mijn vraag zijn, oké, okay, en lees je dan dat ze vervolgens op de grond vielen? Gingen ze ongecontroleerd lachen? Gingen ze um, alle zelfbeheersing vliezen? Gingen ze wankel lopen? Absoluut niet. Dus dit is geen goed bezwaar op mijn video. Mijn video bracht juist het punt over dat Jezus mensen niet op de grond laat vallen of uh, in een extatische, ongecontroleerde toestand brengt. Iemand anders van jullie verwees naar een persoonlijke ervaring. Nou ja, het is altijd moeilijk om te discussiëren met een persoonlijke ervaring. Um, 
Ik zou je wel ontraden om jouw theologische overtuigingen en zeker als kerkleider, zeker als ouderling, zeker als iemand met een bediening in Gods gemeente, zou ik je ontraden om jouw persoonlijke ervaring te maken tot basis voor wat jij ziet als waar. Ik geloof dat wij geroepen zijn om Gods woord als fundamentele basis te hebben voor wat we zien als waar en niet onze persoonlijke ervaring. Als je je persoonlijke ervaring leidend maakt voor wat je gelooft dat waar is, ja dan kun je op elk geloof kun je uitkomen. Um, Iedere gelovige zo'n beetje in de islam, in het mormonisme, in de Jehovah's getuigen. Ze hebben allemaal verhalen van vermeende werken van God in hun leven. En toch komen ze tot hele andere theologische overtuigingen. En dat geldt net zo goed voor het hindoeïsme of het boeddhisme of de oosterse religies. Wij worden niet opgeroepen in Gods woord om onze overtuigingen te baseren op onze eigen ervaringen, gevoelens of gedachten. Wij worden in, ons, in Gods woord ertoe vermaand om ons leven te bouwen op de rots van Gods openbaring, op de rots van zijn woord, de schrift. Iemand anders uh, verwees ook naar um, demonische bevrijdingen in de Bijbel waarbij mensen vallen. En, en ja, dat, dat lezen we in de Bijbel. We lezen in de Bijbel dat uh, er demonen vallen op de grond. We lezen sowieso dat de Satan uit de hemel is gevallen. Uh, we lezen dat uh, demonen mensen op de grond gooien. Uh, mensen die, waar ze inwonen of mensen die bezeten zijn door demonen vallen regelmatig op de grond. Ook op het moment dat Jezus... Uh, in hun leven binnenstapt. We lezen dat de demonen in zwijnen trekken en vervolgens die zwijnen in de afgrond storten. We lezen over een, dat is in Marcus 5, we lezen in Lucas hoofdstuk 9 over een demon die een jongetje op de grond laat vallen. Maar ik heb niet in mijn video gezegd dat demonen mensen niet op de grond laten vallen. Ik heb de vraag gesteld, laat Jezus mensen op de grond vallen? En het antwoord op die vraag is toch niet beantwoord door te verwijzen naar allerlei ervaringen waar mensen door demonen op de grond worden gegooid. En dat is overigens ook helemaal niet wat vallen in de geest betekent in die charismatische kringen. Er zijn maar weinig mensen in de charismatische beweging die bezig zijn met de praktijk van vallen in de geest. Die zullen zeggen, ja we doen dit omdat uh, de demonen mensen op de grond laten vallen. Nee, de fundamentele veronderstelling is dat de heilige geest zichzelf manifesteert door mensen op de grond laten vallen. En mensen zoeken die ervaring zelfs omdat het iets positiefs zou zijn. En dan kun je niet naar... Uh, allerlei demonische manifestaties gaan verwijzen om die praktijk in de charismatische gemeenten te verdedigen. Dat is een fundamentele categorie fout, een verkeerde manier om te kijken naar die praktijk van vallen in de geest. Als jij wil zeggen tegen mij, Chris, uh, er zijn mensen die uh, demonen in zich hebben die vallen op het moment dat ze het evangelie horen, nou daar kunnen we nog best eens een interessante nieuwe video over maken. Maar dat is niet waar mijn video over ging. Mijn video is antwoord op de vraag, doet Jezus mensen vallen in de geest, in de heilige geest? En dat is iets waarvan ik het niet zie in de Bijbel. Verder was er iemand die reageerde met de comment van laten we stilstaan bij datgene wat ons bindt en niet bij datgene wat ons uiteendrijft. Nou, ik geloof dat dat precies is wat ik doe. Ik wil stilstaan bij datgene wat ons bindt en dat is de waarheid van de schrift. En die verkondigen en die verduidelijken zodat we de verbinding daarin met elkaar kunnen leggen. Maar ik denk niet dat het helpt om de verschillen uh, of onbijbelse praktijken onder het tapijt te schuiven. Ik denk dat dat leidt tot een valse eenheid en een eenheid die uiteindelijk ook helemaal niet uh, bestendig is of lang kan blijven. Willen we werkelijk eenheid hebben als christenen met elkaar, dan moeten we ook open kunnen zijn over wat we geloven dat de Bijbel leert. De Bijbel is het fundament voor onze eenheid, voor wat we zien als waarheid en we moeten niet een valse eenheid hebben, maar de Bijbel draagt ons op tot een waarachtige eenheid. Iemand anders had het nog over dat in Johannes 14 vers 12 geschreven staat dat Jezus zegt, u zult grotere dingen doen dan ik. Nou dan uh, vind ik dat wel een heel um, aspecifiek en eigenlijk een wat slecht onderbouwde verdediging van een praktijk als vallen in de geest. Is dan, is dan je idee dat Jezus mensen niet liet vallen, maar dat wij dat dan nu wel doen omdat wij grotere dingen doen dan Jezus? Is mensen op de grond laten vallen iets groters dan de dingen die Jezus deed? Of mensen dronken laten uh, worden of zich dronken laten gedragen? Is dat, is dat een van die grotere werken die wij dan vermeend zouden moeten doen? Ik denk het niet. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.